مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وكمان لو لسه ما اشتركتش في القناه من فضلك اشترك هنتكلم النهارده عن حاجه مختلفه طول الوقت بتكلم عن الناس في الفن في مصر وقليل جدا من الدول العربيه تحديدا يمكن سوريا بتقابلني تعليقات كتير بيقولوا لي طيب نوع لنا يعني هات لنا من دول تانية حد تاني فالحقيقه الموضوع ده مهم بالنسبه لي وانا بدور دايما على ان انا اغير من الشخصيات ودول الشخصيات اللي انا بجيب منها القصص بتاعتي وقفت قدام شخصية النهاردة بنت البنت دي كان عمرها حوالي 19 سنة حصل معها حادثة كبيرة فكرتني جدا بالحادث بتاع سعاد حسني قصة تستحق ان انتوا تعرفوها من البداية لحد النهاية هنتكلم النهاردة عن الممثلة الهندية ديفا بحراتي ديفا مولودة سنة 1974 يوم 25 فبراير تحديدا في مدينة مومباي الهندية أبوها كان راجل موظف في التأمين من الطبقة الوسطى هم والأم هي ربة منزل كان لديفا أخ صغير اسمه كانال وكان عايشين يعني أسرة سعيدة ما فيش مشكلة البنت بتروح المدرسة الولد بيروح المدرسة بيلعبوا سباحة بياخدوا بعض الجوائز بسبب مشاركتهم في الحاجات الرياضية المختلفة بالإضافة إلى أن يعني وصلت وقتها ديفا في التعليم بتاعها لمرحلة الثانوية وما كانتش حريصة أبدا على موضوع التمثيل خلال سنواتها الدراسية لكن كانت بتشارك من وقت للتاني في عروض الأزياء وبرضو حصلت على العديد من الجوائز بسبب مشاركتها في عروض الأزياء بول كانت مهتمة بالحتة دي لحد ما في يوم من الأيام لما كبرت شوية كده قررت إن هي تشارك بشكل أو بآخر في السينما أول عمل ليها كان سنة 1990 كان في أفلام التلجو والحقيقة لما لقيت وأنا ببحث عن السيرة بتاعتها إن هي شاركت في أفلام التلجو وأتمنى إن أنا أكون نطقها صحيح يعني فدورت يعني أفلام التلجو اللي موجودة في الهند فاكتشفت ان دي نوع من السينما شهير جدا في الهند وهو يعرف كذلك باسم سينما الجنوب على الرغم من كونه آه الانتاج بتاعه قليل والنجوم ما بيبقاش زي الافلام اللي بتنتجها بوليوود ولكن هو بيحظى بشهره كبيره جدا في كامل اسيا والشرق الاوسط يعني آه الهند عدد السكان بتوعها كبير جدا فالناس ما بتتكلمش نفس اللغة ففي بعض المنتجين بينتجوا أفلام معينة لعدد من اللغات المختلفة اللي موجودة في الهند والحقيقة أن هي حققت نجاحات كبيرة في الأفلام بتاعة الجنوب وبدأت تدخل الأفلام الهندية وكان أول فيلم هندي ليها سنة 1992 وفي السنة دي ظهرت في 14 فيلم هندي وده يعتبر تحطيم للرقم القياسي في ان نجم يشارك في 14 فيلم في نفس الوقت وكانت لسه صغيرة كانت بهاراتي حقيقة نجمة صاعدة في السماء السينما الهندية لما ظهرت في التسعينات وقتها كان عمرها تقريبا بس 14 سنة قدرت ان هي تلمس اوتار قلوب عاشقيها باطلالتها المحية في افلامها الرائعة وخصوصا دورها في فيلم اسمه ديفانو مجنون باللغة الهندية وده يعتبر عمل تجاري كان ناجح جدا ولكن سبحان الله زي كل حاجة حلوة بتخلص بسرعة وما بتطولش في حياتنا وهجها لم يستمر كثيرا وهي عندها 18 سنة قررت ان هي تتجوز من منتج مسلم اسمه ساجد ساجد ده منتج معروف يعني لو بحث على الانترنت هتلاقوه وهي كانت ديانتها هندوسية قررت ان هي تعلن اسلامها وغيرت اسمها لاسم سانا ناديوفالا على اسم جوزها اللي هو ساجد ناديوفالا وكانت التقت بيه في فيلم من الافلام فحبته وقررت ان هي تتجوز. كان وفقا للتقارير الجواز بتاع ديفا بهراتي من ساجد ناديوفالا سريا حتى لا يتاثر ذلك او حتى لا يؤثر ذلك على مهنيتها ومسيرتها السينمائيه المزدهره واللي كانت في اوج شهرتها وقتها. 
الجملة دي لما تيجي تفكر فيها كده هي كل الحكاية ان هي هندوسية وطبيعي ان الهنود في ديانات كتيرة ولكن يمكن يكون من اكبر الطوائف هي الهندوسية كون ان هي تتجوز وهي صغيرة وليها جمهور وتغير ديانتها قد يكون ذلك مؤثر بشكل كبير على مسيرتها الفنية فعشان كده قررت ان هي يعني تخلي الموضوع في السر دايما الحاجات الفنية بتهمنا لأي فنان ولكن الحاجات الشخصية من حق أي فنان إن هو يفضل مخليها مش موجودة للجمهور مش متاحة يخبيها هو حر بده ملناش علاقة يعني المهم إن اعتقدت إن حياتها بقى هتفضل حياة جميلة حياة لطيفة وزي أي بنت اتجوزت وبتكون أسرة ولكن كانت سعادتها قصيرة جدا لأنه في 5 إبريل سنة 1993 تم العثور عليها ميتة بعد ما سقطت من شرفة مبنى سكني وسقطت من الطابق الخامس تحديدا في المبنى اللي موجود في مدينة بومباي الحادثة دي بالضبط هي تذكرنا بما حدث لسعاد حسني اللغط والكلام الكتير اللي لسه موجود لحد النهاردة عن وفاة سعاد حسني ده بس ضبط اللي حصل مع الممثلة الهندية أطلق البعض على وفاتها الموت المفاجئ وكانت تقارير أخرى في وسائل الإعلام بتشير إلى شبهة جنائية وراء مقتلها بقيادة رجال نافذين في الهند ومافيا دولية وفقا للتقارير الواردة في وسائل الإعلام اللي اتنشرت في ذلك الوقت طبعا دخل الطب شرعي وتم التشريح يعني والحاجات اللي بيعملوها لما يكون في شبهة جنائية وتم العثور على كمية لبأس بها من الكحول في دمها في نفس الوقت اللي احنا بنتكلم فيه لا تزال أسرة الفنانة الراحلة بالطالب بعودة التحقيقات في قضية مقتلها والتي من الجائز أن يتم فتح ملفها من جديد في ظل وجود معلومات بتأكد أن بعض الجماعات المتطرفة كانت وراء الضغط على غلق ملف تلك القضية الحقيقة ان لحد النهاردة مش معروف مين السبب وراء وفاة الممثلة الهندية ديفا بهاراتي ولحد النهاردة بتدور تساؤلات عديدة عن كيفية موتها او قتلها ولم يتم معرفة الى الان اذا كانت سقطت من الطابق الخامس من المبنى او تم دفعها بواسطة شخص ما. أو عانت من حالة سكر فقدت توازنها على إثره الحقيقة من أغرب القضايا اللي ممكن تبحث عنها على الإنترنت وتلاقي في غموض زي الأفلام الهندي اللي بتنتجها بوليوود قصة نجمة شهيرة لسه صغيرة لسه متجوزة غيرت ديانتها بعض الأشخاص انتقموا منها أو إن هي فعلا وقعت بدون فعل فاعل قضية محيرة ويمكن الشهور اللي جاية نلاقي إن القضية دي اتفتحت بشكل أو بآخر أنا أتمنى أن أنت في نهاية الحلقة تدعي لها بالرحمة وندعي بالرحمة لكل الناس اللي احنا بنحبهم وفقناهم في حياتنا أما أنا فأنا مبسوط أن أنا كنت معاكم النهاردة شكرا ليك وأشوفك على خير في حلقة جديدة مع السلامة